Hi students, welcome to Entry Up. In this session, we shall discuss about Kerala State Cooperative Milk Marketing Federation, KCMM, that is Milma. Milma is a in the class, we will discuss the night. Milma is a state level cooperative federation. Milma is a Ruby. Milmaile uh, members are here. Milmaile proud to read the Engineana. Milmaile functions in the Giana. Milmaile Pradana put a product in the Giana. Other than the uh, White Revolution, why when the better Namkaria milkman of injured of the work is good in other than the Kuchula or a guiding letter. It's a modern the class there. Number discuss here night with the Chinas. KCMMF called Milma was established in 1980. Kerala State Cooperative Milk Marketing Federation, Alva Milma, established in the height of the Embadilan. White Revolution Day, second phase of it, Bendapetana, Milma Ruby, White Revolution in the Nuller, we need to discuss in the Headquarters of Milma is at the Thiruvan in the Vira. Milmeda headquarter, Tiruvanduritana. It is a three tiered organization. Tridela, Sambidana, Til Pravartikina, Uritabana Mana, Milma. At the lower level, Milma has Ananda Patent Cooperative Society, Adava, APCOS. Ananda Madraga, Adanakuchakanamla, discuss him. Lower level, Eton Thari Tatil, Milmaida. I don't know if you have a diary society. Kerala is a very good society. I don't know if you have a very good society. In the middle level, three regional cooperative milk producers unit. RCMPU. Middle level Mona RCMPU Sana, Regional Cooperative Milk Marketing uh, Milk Producers Union, RCMPU in a Kurchitum, number been discussing. Upon number Milma and Nani Ruby Chitha, nineteen eighty Milma headquarter, Thirundaritana, Milma a three tied organization on it, and the lower level of the other Kosana, and the Patent Cooperative Society, and the middle level of the other RCMPU Sana. And the apex level is Milma. Apcos, RCMPU, then Milma. This is the Kerala diary structure. RCMPU is the RCMPU. TRCMPU 1985. The first time I have been in the world. TRCMPU is the first time I have been in the world. Ernagulum Kendra might stab each other on a ERCMPU. Unlikely, and but the Angel Tenyana at the day to Vayana. Malabar regionally concentrated in the MRCMPU. Other to be the Chilai to Nurlan. Upon middle level organization on a RCMPU, other TRCMPU, ERCMPU, MRCMPU, TRCMPU and the ERCMPU organized in nineteen eighty five. Uh, MRCMPU was formed in 1990. At the top level, the apex level in the KCMM, that is Milma. In the RCMPU, the KDL, the district, the district, the APCOS, the TRCMPU, 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 the Viram, Colum, Patan and Dita, Alapura, Gilililla, Akos on Virinu. Here CMP in the Gilverino, other than Gilangalian Gauri, another Eragulum, Trishure, Cortayam, Idiki, E. Gilangala, Gauri in the ER CMPU. Then MRCMPU in the Rima Malabar region, Malabar region, Kasaragoda, Kandore, Vayanad, Kori Code, Malapuram, Palaka district. Again. Kerala thele thikka baagathe, adu vai thene madhya baagathe, adu vai thene vadakke baagathe. Angani yana thene review bhi erichi thodalde. 
അപ്പോൾ മിൽമയുടെ മിഡിൽ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആർ സി എം പി യു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ലോവർ ലെവലിലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് ആപ്കോസ് ആണ് ആപ്പെക്സ് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് മിൽമ ദെൻ മിൽമ വാസ് ഫോംഡ് ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ടു പ്രോഗ്രാം ഇൻ കേരള ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അത് ത്രീ ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് നടപ്പാക്കിയത് അതിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് കേരളത്തിലെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽമയുടെ രൂപീകരണത്തോട് കൂടിയാണ് മിൽമ രൂപീകരിച്ചെന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റീജിയണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആർ സി എം പി യുവിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് ആപ്കോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളെ കവർ ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് ആർ സി എം പി യുസ് മൂന്നെണ്ണം കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ അതാത് റീജിയണിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആപ്കോസ് ആണ് ഈ ആർ സി എം പി യുവിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് മിൽമ രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻക്രീസിംഗ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് നടപ്പാക്കിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി ഡി ബി എൻ ഡി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എൻ ഡി ഡി ബി എൻ ഡി ഡി ബി ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണത് എൻ ഡി ഡി ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എൻ ഡി ഡി ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ത്രിഭുവൻ ദാസ് കിഷി ബായ് പട്ടേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ പിന്നീട് അത് ആനന്ദ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് കേന്ദ്രമായിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ആണ് പിന്നീടാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വം വരികയും പിന്നീട് അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ചരിത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സിനാണ് കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ത്രിഭുവൻ ദാസ് കിഷി ബായ് പട്ടേലാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഈ ആപ്കോസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ക്ഷീര സംഘങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് കെ ബി സി എസും കെ യു സി എസും കെ യു സി എസ് ആണ് ആപ്കോസ് മാതൃകയിലുള്ള സംഘങ്ങൾ കെ ബി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് മറ്റ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് തിരുമല വനിതാ ക്ഷീര വ്യവസായ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏതാണ് തിരുമല വനിത ക്ഷീര വ്യവസായ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നെയിം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മിൽക്ക് സൊസൈറ്റീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കെ വി സി എസ് എന്നും കെ യു സി എസ് എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെ വി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് അതാണ് കെ വി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ യു സി എസ് ആണ് ഇത് ഈ ആനന്ദ് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്കോസ് അതിനെ നമ്മൾ ക്ഷീര ഉൽപാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക കെ വി സി എസിന് ക്ഷീര വ്യവസായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നും കെ യു സി എസിന് കേരള ക്ഷീര ഉൽപാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു കെ യു സി എസ് ആണ് ആപ്കോസ് മാതൃകയിലുള്ളത് കെ വി സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി ആണ് ആദ്യത്തെ
is the term associated with the diary societies. Diary society might be a mixed society might be in the between the time on a production bonus. Namgaria Kashanger will pay the beginner and the producer in the pile on a Sangangaline Nalgana. Our good little pile Nal Nalgana Kashanger. Our incentive in the lady Nalgana and the production. Bonus in the world. The quarter pile are the engineer. Quarter the bonus. Quarter the pile of produce the tower, or chill, 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 or Cattle mortality fund is maintained by traditional milk societies. Now, under that, the Sangha under the name KUCS, KBCS, KBCS maintains in the fund in the pair of cattle mortality fund. That is, um, cattle like that, just to buy goods, you know, like, Karshan like, or Kaitanga, it. Then the society Cattle Development Fund item. Cattle Development Fund is maintained by KUCS and Shiro Ulpana Sagata Sangangala. Cattle Mortality Fund is maintained by Traditional Societies, KVCS, and Shira Website Sahara Sangangala. In the Milmea item and the particular in the other time, I already can do a guide in the middle of product like a bobo. Milmaki rent cattle feed plant along all other. Catherine then, in the other side, the mill made for the products in a good chunk, minus like it again to the item. But the mill made a non mill made ruby each other, mill made a pradana, proper than a lang in a yana. Here, let the mix society say, in a yana, proper thing in the other word than a mill made a diary society item and the better with the chilla terms. This is where we discuss it. 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 This is where we other than a milma or a fruit juice producing under and the end of it, milma refresh. Upper milma choco beet, other world than a milma refresh. Mineral mixture for cattle, other world than a canary or minerals a calipic in the new editor or mixture milma the yaragon under a mixture in the perana and the milma min milma min in the other mixture. Milk manufactured by Milma by using UHT, UHT is ultra high temperature processing technology. UHT processing technology. Milma will be the ultra high temperature will be the ultra high temperature. Shelf life, cool life, a milk. 
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ അണുക്കൾ വരെ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കീടാണുക്കൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആണത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നും കേട് വരാതിരിക്കുന്നത് അന്താ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് മിൽമ മിൻ മിൽമ മിൻ അല്ല മിൽമ ലൈറ്റ് മിൽമ മിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനറൽ മിക്സ്ചർ ഈ മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് മിൽമ ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നാല് എണ്ണം നമ്മൾ പറയും മിൽമ ചോക്കോബീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മിൽമ റീഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് മിൽമ മിൻ മിനറൽ മിക്സ്ചർ മിൽമ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിൽക്ക് മാനുഫാക്ചേർഡ് ബൈ യൂസിങ് യു എച്ച് ടി അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിൽമ ലൈറ്റ് പിന്നെന്താണ് ഇൻ ആപ്കോസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ഫാറ്റ് ആൻഡ് എസ് എൻ എഫ് ഇൻ ദ മിൽക്ക് അതായത് മിൽമ ിലക്കുന്ന പാലിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഫാറ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റ് നെയ്യ് അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എസ് എൻ എഫ് എസ് എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ഫാറ്റ് ആൻഡ് എസ് എൻ എഫ് ഇൻ ദ മിൽക്ക് രണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാറ്റും എസ് എൻ എഫ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മിൽക്ക് വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് ഈ ഫാറ്റ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഖരപദാർത്ഥങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എസ് എൻ എഫ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കും എസ് എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തിരുമല വനിതാ ക്ഷീര വ്യവസായ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡയറി സംഘം വരുന്നത് കത്ര ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം അലഹബാദ് യു പി എന്നാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡയറി സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് കത്ര ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാസ് ഫോമ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ ഡി ഡി ബി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എൻ ഡി ഡി ബി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദ് ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ ഡി ഡി ബിയുടെ ആസ്ഥാനം ബർത്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഈ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയോട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെൻമാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ബർത്ത് പ്ലേസിൻ്റെ ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഡെൻമാർക്കാണ് ദെൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഫാദർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പാൽ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്യുന്നത പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്ഷീര മേഖലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ സ്മരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ഫാദർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അതായത് ധവള വിപ്ലവം അതായത് പാലിൻ്റെ ഒരു പ്രളയം സൃഷ്ടിക്കുക അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എയിം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് പറയുന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് മറ്റൊരു നാമമാണ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് മറ്റൊരു അപരനാമമാണ് ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ടി ഡി ബി നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ടി ഡി ബി മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ
ഇത് ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻസ് ബർത്ത്ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ഈ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ജന്മദിനം ഇന്ത്യ ആചരിക്കുന്നത് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് നവംബർ ആണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ഓഫ് ജി സി എം എം എഫ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബർത്ത്ഡേ ഇന്ത്യ ആചരിക്കുന്നത് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആയിട്ടാണ് ദെൻ കുര്യൻ വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഇർമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇർമ എന്താണ് ഇർമയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഏരിയയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഭരിക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇർമ എം ബി എ ഡിഗ്രി നൽകുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ രൂപീകരിച്ചതാണ് ഏത് ഇർമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എവിടെയാണ് ആനന്ദിലാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ ഇർമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു പേര് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹം എന്നാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് നയൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഈ തീയതിയിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഫാദർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ഓഫ് എൻ ഡി ഡി ബി മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഫസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ജി സി എം എം എഫ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ട്വൻറ്റി സിക്സ് നവംബർ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇർമ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെയും ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ തന്നെയാണ് എന്നെയാണ് ഇർമ രൂപീകരിക്കുന്ന വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നവംബർ പതിനൊന്നിനാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ക്ഷീര മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആനന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോവ അല്ലെങ്കിൽ അമൂലിൻ്റെ വികസനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതെന്നാണ് നയൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ രണ്ട് ബുക്കുകൾ ഐ ടു ഹാഡ് എ ഡ്രീം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ആൻ അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥാപരമായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഐ ടു ഹാഡ് എ ഡ്രീം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ആൻ അൺഫിനിഷ്ഡ് ഡ്രീം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്ഷീര മേഖലയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അമർ ചിത്രകഥയുണ്ട് മാൻ വിത്ത് ബില്യൺ ലിറ്റർ ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു അമർ ചിത്രകഥയാണ് ഈ അമൂൽ ബ്രാൻഡ് ഈസ് ട്രേഡ് മാർക്കഡ് ബൈ കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ഈ അമൂൽ ഡയറി എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലെ കൈറ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ആണ് അവർ ഈ അമൂൽ എന്നുള്ള പേരിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഈ അമൂൽ എന്നുള്ള വാക്ക് അതൊരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് വാക്കായിട്ടുള്ള അമൂല്യ എന്നുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റ് വേഡിൽ നിന്നാണ് അമൂൽ എന്നുള്ള പേരിൻ്റെ ഉത്ഭവം ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അമൂൽ ഈ
സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുക ഫുള്ളായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യ